ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ ഹാസുഹാവിനെ കുറിച്ച് പൊതുവായി ഒന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇന്ന് ഈ ഹാസുഹാവ് ഹാഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അടുത്ത മൂന്ന് സഹായങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡു ഡിഡ് ഡസ് നമ്മൾ ആ സഹായങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയല്ലേ ഈസ് ആറ് അമു വാസ് വേറ് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് ഡു ഡിഡ് ഡസ് കണ്ട ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് ഡു ഡിഡ് ഡസ് ഈ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മള് ഡു ഡിഡ് ഡസ് പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഡു ഡിഡ് ഡസിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഉപയോഗങ്ങൾ അവർ ഏതെല്ലാം ഷേപ്പിൽ വാചകങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പല സമയത്തും പല ഷേപ്പിൽ ഇവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇവരെ മൊത്തം വേഷ പകർച്ച ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഹാസുഹാവിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നെഗറ്റീവ് മൂലം അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാസുഹാവ് ഹാഡ് ഡു ഡിഡ് ഡസ് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടാ ഡു ഡിഡ് ഡസ് ഈ ഡു ഡിഡ് ഡസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഡു എന്ന് വാക്കിന് ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോ ഡിഡിന് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം ഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇത് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവരെ സഹായക്രിയകൾ എന്ന നിലയിലുള്ള ഇവരുടെ വിവിധങ്ങളായ രൂപമാറ്റങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോണത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാം മാക്സിമം ഇവർക്ക് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്നാണ് പറയാൻ പോണത് നമ്മൾ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവര് ബൈ ബർത്ത് ജന്മനാൽ ഇവരുടെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഡു ഡിഡ് ഡസ് ആണ് ഇവര് ജനിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബൈ ബർത്ത് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഇനി എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു കേട്ടോ ഡു ഡു നോട്ട് ആയിട്ട് മാറും ഡിഡ് ഡിഡ് നോട്ട് ആയിട്ട് മാറും ഡസ് ഡസ് നോട്ട് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഒരു ബേസിക് ഷേപ്പ് ഇതാണ് ഡു ഡു നോട്ട് ആകുന്നു ഡിഡ് ഡിഡ് നോട്ട് ആകുന്നു ഡസ് ഡസ് നോട്ട് ആകുന്നു ഇനി അടുത്ത രൂപമാറ്റം എന്താ നോക്കാം അടുത്ത രൂപമാറ്റം ഇതാണ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് അടുത്തത് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് അടുത്തത് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എന്താ ഡു ഡു നോട്ടായി പിന്നെ അതിന് കൂടുതൽ ഹാവ് എന്ന് ഒരു വാക്ക് വരുന്നു ഡസ് ഡിഡ് ഡിഡ് നോട്ട് ആകുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഹാവ് എന്നൊരു വാക്ക് വരുന്നു ഡസ് ഡസ് നോട്ട് ആകുന്നു കൂട്ടത്തിൽ എന്താണ് ഹാവ് എന്നൊരു വാക്ക് ഈ ഹാവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച അല്ല അതിപ്പോടെ ഡു ഡിഡ് ഡസ് ആണെങ്കിലും ഹാവ് എല്ലാം സ്ഥിരമാണ് ആ ഹാവ് അവിടെ എല്ലാം വേറെ രൂപങ്ങളിലല്ല വരണെന്നുള്ള ചിന്തിക്കാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരൈറ്റാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരു ഫോട്ടോ പോലെ അങ്ങോട്ട് പതിക്കുക ഇനി വരാവുന്ന ലാസ്റ്റ് മാറ്റം എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് ഡു നോട്ട് പ്ലസ് ബി വൺ അടുത്തത് ഡിഡ് നോട്ട് പ്ലസ് ബി വൺ അടുത്തത് ഡസ് നോട്ട് പ്ലസ് ബി വൺ വി വൺ എന്താണ് വി വൺ എന്ന് ബി എന്ന് പറയുമ്പോ വർബിന്റെ ഒരു രൂപമായിട്ടാണ് വി ഉപയോഗിക്കുന്നത് V1 വൺ വർബ് ഉപയോഗത്ത് വി വൺ വർബ് എന്ന് മാഷങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഈ ക്ലാസ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ക്ലാസ് കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയകളുടെ കുടുംബ ചരിത്രം പറയും കുടുംബ എന്ത് പറയും ക്രിയകളുടെ എന്ത് പറയും കുടുംബ ചരിത്രം അപ്പൊ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ വി ഫൈവ് വി സിക്സ് വരെ പറയും മാഷ് സാധാരണ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ആണ് പലരും പറയുക ചില വി വൺ വി ടു വി ഫോർ വരെ പറയും ചില വി വൈഫ് വൈഫ് വരെ പറയുന്നുണ്ട് വൈഫ് ഫൈവ് വൈഫ് അല്ല ഫൈവ് എന്നാൽ വി സിക്സ് വരെ നമുക്ക് അതിനെ തരം തിരിക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാം വഴിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 
അപ്പൊ എന്തായാലും വി വൺ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ മാനസ് അറിയാം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയ കാലം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്രിയകൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാക്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ക്രിയയാണ് ഈ വി വൺ ക്രിയ അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് വാക്ക പറയാ കം അല്ല ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ത് പറയും സേറ്റ് പാടുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് സിങ് കാണുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് സി അല്ല തിന്നുക എന്നുള്ളതിനോ ഈറ്റ് കുടിക്കുക എന്നുള്ളതിനോ ഡ്രിങ്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന് നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണ ക്രിയകളാണ് വി വൺ അതെല്ലാം ടെൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക കണ്ട ഈ മാറ്റങ്ങൾ നോക്കി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഒരു വാചകത്തിൽ വരുമ്പോ മാക്സിമം ഇതാണ് ഒരു ഷേപ്പ് ഉം അപ്പൊ ഇത് ആവശ്യമുള്ള ഇത്രയാണ് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള ആൾ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു അവസരം വരുമ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ വേറെ ആളുകൾ ആളുകൾ എടുക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കുക ഈ ഡൂട്ട് ഡ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന ദിവസം ഉണ്ട് സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വാചകത്തിലെ സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ് ഡു വരും ഒറ്റയ്ക്ക് വരും ഡിഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് വരും ഡസ് ഒറ്റയ്ക്ക് വരും വേണ്ട അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ കൂട്ടുന്നില്ല നമ്മളെ സയ്യദ് ആ സമയം പറയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ഹാസ് ഹാവ് അല്ല ഹാഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഹാഡ് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിൽ ആരാണ് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ എഴുതി കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ആരെയാണ് ആവശ്യം എന്നാണ് നമ്മള് ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാന് ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം മാറ്റിയാൽ പോകണ്ട ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാതെ മാറ്റിയാൽ പോകണ ഏത് മൂന്ന് മാറ്റു ഇതെല്ലാം മാറ്റു ഈ അവസാനം വരെയും മാറ്റു ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ തന്നെ ആശ്വാസമായി എന്താണ് കുറെ മാഞ്ഞു പോയല്ലോ ഇപ്പൊ ഹസ് ഹാവ് ഹാഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഡു ഡിഡ് ഡസിന്റെ വേഷ പകർച്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എപ്പോഴാണ് ഒരു വാചകത്തിൽ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുക എപ്പോഴാണ് ഡി നോട്ട് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുക എപ്പോഴാണ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതായി ഇനി നിങ്ങളുടെ തലവേദന അല്ലെ എപ്പോഴാണ് ഇത് മൂന്ന് പേരുണ്ടല്ലോ ഒരു ആശ്വാസം എന്താ പറയാ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഈ ഹാവ് ഉണ്ടോ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ആണോ അല്ലാതെ ഹാവ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട് നോട്ടും ഉണ്ട് അത്ര ആശ്വാസം എല്ലാം ഒരേ പോലെ ഉണ്ടോ മാറ്റം ഈ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമാണ് അല്ലേ അതെ എപ്പോഴാണ് ഈ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഡസ് നോട്ട് പറയുക എന്താ ഡു നോട്ട് ഹാവ് Did not have the my heart to another. Do not have, did not have, does not have. Do not have, did not have, does not have. You know, get down. I'm going to have a hard 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 നമ്മളിവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുകൂടി മാറ്റിയാണ് മറ്റു സർക്കാർ എന്താണ് ഇതുകൂടി മാറ്റിയല്ലോ മാറ്റിയാട്ടോ ഇനി നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച വാതി ഇതാണ് അല്ലേ ബാബുവിന് ഒരു കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയാം ബാബുവിന് കാറുണ്ട് അല്ലെ ഉണ്ട് നാളെ പഠിക്കണം സബ്ജക്ട് അബ്ജക്ട് വരവ് അല്ലേ വാചത മലയാള വാചത്തെ നമ്മൾ മൂന്നായി മുറിക്കില്ല മലയാള വാചത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മൂന്ന് ലക്ഷണാക്കും ആദ്യം സബ്ജക്ട് പിന്നെ അബ്ജക്ട് പിന്നെ വരവ് ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ആദ്യം സബ്ജക്ട് പിന്നെ വെറുപ് പിന്നെ ഒബ്ജക്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യ സബ്ജക്ട് എഴുതണം സബ്ജക്ട് ആരാണ് ബാബു ബാബു എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി ഈ വിന്നുന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വേണ്ട കേട്ടോ ബാബു വിന്ന് എന്നുള്ളതിനും ബാബു എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ബാബു എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ വെറുപ് എഴുതി വെറുപ് എന്താണ് വെറുപ് എന്താണ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്തായാലും രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിട്ട് ഹാസ് ഹാവ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ ഏത് എടുക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴാ ഹാസ് എപ്പോഴാ ഹാവ് അല്ലേ ഈ സബ്ജക്ട് ബാബു എത്ര ആളുണ്ട് ഒരാളല്ലേ ഒരാള് അപ്പൊ ഏകവചനമാണ് അപ്പൊ ഹാസ് അല്ല ഈ സബ്ജക്ട് ഒരാളോടൊപ്പം ഹാസ് നമ്മൾ
ബാബുവിന് ഒരു കാ ഇല്ല ബാബുവിന് കാർ ഇല്ല എന്ന് പറയണം അവനും പറയണ്ടെ എനിക്കൊരു കാറുണ്ട് എനിക്കൊരു കാറില്ല ബാബുവിന് കാറുണ്ട് ബാബുവിന് കാറില്ല രാജുവിന് കൂട്ടുകാരുണ്ട് രാജുവിന് കൂട്ടുകാരില്ല കേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തില്ല അപ്പ പറയണ നെഗറ്റീവ് കണ്ടാ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഈസ് ആറ് ആമ് വാസ് വേറെ പഠിച്ചതുപോലെ ഈ ഈസ് നോട്ട് ആർ നോട്ട് ആം നോ അല്ല ഈസ് നോട്ട് ആർ നോട്ട് ആം നോട്ട് വാസ് നോട്ട് വേറെ നോട്ട് പഠിച്ചതുപോലെ ഹാസ് നോട്ട് എന്ന് പറയാം അതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റൈല് അത് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ എന്താണ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായാലും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം അത് പഠിച്ച ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഡുവിന്റെ ഫാമിലി ഞാൻ കാണിച്ചതല്ലോ അപ്പൊ അതിന് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഹാസ് വരുമ്പോൾ ഹാസിന് പകരം പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ഹാസിന് പകരം ഡസ് നോട്ട് ഹൗ ഉപയോഗിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാസ് നോട്ട് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റൈലാണ് അതിലൂടെ പഠിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലാണ് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹാസിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ഡസ് നോട്ട് ഹ വയ്ക്കണം നമ്മൾ ഹാവ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഹാവിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കണം അല്ല ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഹാഡ് ഹാഡിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഇവരാണ് അവരുടെ ആളുകൾ അപ്പൊ നോക്കുക ഹാസിന് പകരം ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഹാവിന് പകരം നെഗറ്റീവ് ആ കണ്ട ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഹാഡിന് പകരം അപ്പൊ നമ്മുടെ തലയിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തുറപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് എന്താണ് എല്ലാത്തിനും ഹാവ് ഉണ്ട് കേട്ടാ എല്ലാത്തിനും നോട്ട് ഉണ്ട് മാറ്റ എവിടെയാ ഇവിടെ മാത്രമാണ് മാറ്റ അല്ലേ അപ്പൊ സുത്രപ്പണി എന്താണ് ഹാസ് ഹാസ് അല്ല ഡസ് ഹാസ് എസ് ഉണ്ട് ഡസ് എസ് ഹാസ് ഡസ് സിസ് സിസ് ഡിഡ് ഹാഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാച്ചിൽ അത് പഠിക്കാം പിന്നെ ഇതിന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഹാവിന് ഡു എന്ന് തന്നെ കൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാസ് ഡസ് ഹാർട്ട് ഡേറ്റ് ഹാവ് ഡു ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാളുണ്ട് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാൾ വരാ ഈ ഹാർഡ് ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല അത് മാറ്റി വേണ്ട അത് മാറ്റി ഏഹ് ബാബുവിന് കാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയാലും ബാബു ഹാസ് കാറില്ല നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അല്ല ബാബു ഈ ഹാസിന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് അല്ല ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ കാവ് അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി ഹാസിന് പകരമുള്ള ഈ ഡസ് നോട്ട് ഭാവിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ പല ആളുകളും വാചകങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഡസ് ഡക്ക് ഇടകളൊക്കെ വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന വാചകങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാചകങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയണ്ടേ അതിനാണ് ഹാസ് വരുന്നിടത്തൊക്കെ ഹാസിന് പകരം വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഡസ് നോട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞ ബാബു ഹാസ് ബാബു ഡസ് നോട്ട് ബാബു ഹാസ് ആൻഡ് എലഫൻറ്റ് Babu does not have an elephant. Babu has a wife. Babu does not have a wife. Babu has enemies. Babu does not have enemies. Babu has a big house. Babu does not have a big house. Has in the room, does not have. Now, we have to say, this is a house. 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 ഹാസിന് പകരം ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് പോസിറ്റീവ് ആചാരം പറയാം നെഗറ്റീവ് ആചാരം പറയാം അറിയാമല്ലോ ഈ ബാബുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടാന് കൂടി ആളുകൾ പേര് മാറി പറഞ്ഞാൽ മതി മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യു കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മമ്മൂട്ടി ഹാസ് എ ബി എൻ ഡബ്ല്യു കാർ മോഹൻലാലിന് ഒരു ലംബോർ ഗനി ഉണ്ട് മോഹൻലാൽ ഹാസ് എ ലംബോർ ഗനി ഇതില്ല എന്ന് പറയാനോ മോഹൻലാൽ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ലംബോർഗിനി മമ്മൂട്ടി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ബി എൻ ഡബ്ല്യു കാർ കണ്ട 
അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഹാസിന് പകരം ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ബാക്കി എല്ലാരും മറക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തുനിന്ന് മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ എന്താ ചോദ്യം അല്ലെ ബാബുവിന് ഒരു കാ ഉണ്ടോ അല്ല ഉണ്ട് ഇല്ല ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇതിനൊക്കെ വിശ്വസിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ഉണ്ടോ അവന് എന്താണ് മാതാപിതാക്കളുണ്ടോ ഗീതുവിന് കൂട്ടുകാരുണ്ടോ മുരളിക്ക് മക്കളുണ്ടോ അവർക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരുണ്ടോ കേട്ടോ നിനക്ക് പുതിയ യൂണിഫോം ഉണ്ടോ കേട്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്യില്ലേ അവർക്ക് മക്കളുണ്ടോ നിനക്ക് അച്ഛനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വീടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടോ വേണ്ട ഒക്കെ ചോദിക്കുക ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് തോരെ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കും ഇത് ഞൊക്കെ ഉള്ള സുതപ്പിടികൾ പറയാൻ വേണ്ട അങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കുക ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ അതിന് നെഗറ്റീവ് എന്താണ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ ഡോക്ടർ വേറെ ഗെറ്റ് ഐ വാസ് എ ടീച്ചർ അതിന് നെഗറ്റീവ് എന്താണ് ഐ വാസ് നോട്ട് എ ടീച്ചർ വേണ്ട ഞാൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചല്ലേ ഹി ഈസ് ഇനി നോട്ട് ചേർക്കുകയാണ് വേണ്ട അങ്ങനെ ഹാസ് ഇനി നോട്ട് ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ അതാണല്ലോ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റൈലല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ പഠിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാവുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഇനി പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകണം ഈ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചത് നമ്മള് നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ പഠിച്ചാണ് ഇവൻ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ക്രിയ കഴിഞ്ഞ് നോട്ട് ചേർന്നു പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്രിയ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് നോക്കി കണ്ട ഈസ് ഞാൻ ഉണ്ടല്ലേ ഈസ് ഹി എ ഡോക്ടർ അല്ല ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം അതിന് എങ്ങനെ ഇരിക്കും വരിക ഈ വാസ് മുന്നോട്ട് വെക്കും എന്ത് വരും വാസ് ഐ എ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നേക്കണം അല്ലെ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഹാസ് ആവ് ഹാരില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ടഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം വരാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തിനി പാട്ടുകൂടി അമേരിക്കൻ സൈഡ് പഠിക്കണ ബ്രിട്ടീഷ് സൈഡ് പഠിച്ചാൽ പോരെ പോരെ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്താണ് ഭർത്താവിന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റൈലാണ് അത് ഇതാണ് സ്റ്റൈൽ ഇത് പഞ്ചുണ്ട് ഇത് പതിനെട്ട് നെഗറ്റീവ് ഒരു പഞ്ചുണ്ട് നോക്കിയും ബ്രിട്ടീഷ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ബാബു ഹാസിനോട് ബ്രിട്ടീഷാണ് ബാബു ഹാസിനോട്ടേക്കാർ എന്ന് പറയാ ബാബു ഹാസിനോട്ടേക്കാർ ഇത് എന്താ ബാബു ഡസ് ഒരു പഞ്ചുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സുതർപ്പണി നമുക്ക് പേസ് ക്രിയ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാസത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ പോരെ അല്ലെ ഈസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഈസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു വാസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹാസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയുണ്ട് അത് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മളിവിടെ അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ചെറിയത് ചുറ്റി കളി നോക്കാം നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് 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 ആ ഡസ് നോട്ട് കാവലെ ഈ ഡസ് കാവലെ ഡസ്സും ഹാവും നെഗറ്റീവില് ഈ ഡസ് നോട്ട് കാവുന്ന വാക്കുകളില് ഡസ് ഹാവ് എടുക്കുക ഈ ഡസ് ഹാവ് എടുത്ത് ഈ പോസിറ്റീവ് ആദ്യത്തിലെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് ഡസ്സും വലത്തെ ഭാഗത്ത് ഹാവും വയ്ക്കുക ഇതിന്റെ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് ഡസ്സും വലത്ത് ഭാഗത്ത് അപ്പൊ നോക്കുക ഇത് രണ്ടുപേരും എടുത്ത് ഇടത്തും വലത്തും വയ്ക്കുക അപ്പൊ നോക്കുക ഡസ് ഇനി ഭാഗം ഡസ് ബാബു ഇനി അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ബാബുവിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും വില കൊണ്ടു വെച്ചു ഡസിന്റെ ഡി വലുതാക്കിയത് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ചില കള്ളന്മാര് പോലീസുകാര് കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ റൊട്ടികള് ഇടത്തും വലത്തും വരെ പോലീസുകാർ നടിക്കുള്ള കള്ള ഇങ്ങനെ വെള്ളം വെച്ച് നടന്നു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു ബാബുവിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും വെച്ചു ആര് ഈ നെഗറ്റീവില് ഡസ്റ്റോട്ട് കാവില് ഡസ് കാവിൽ എടുത്തിട്ട് ഇടത്തും വലത്തും വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഹാസ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഹാസ് ഈ ഹാസ് അതിന് ഏതുണ്ട് ഈ ഹാസ് എന്താ ഇടത്തും വലത്തും പിന്നെ രണ്ടാളും വന്നു ഈ ഹാസിന് എഴുതണ്ട എന്ന് വേറെ പറയാമോ ഈ ഹാസിന് പകരം ഉള്ളവര
ഉണ്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് വാഴ നോക്കിയേ ബാബു ഹസേ കാർ ബാബു ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ കാർ ഡസ് ബാബു ഹാവ് എ കാർ ബാബു കാറുണ്ടോ ഡസ് മമ്മൂട്ടി ഹാവ് എ ബി ഡബ്ല്യൂ കാർ ഡസ് മോഹൻലാൽ ഹാവ് എ ലം ബോർഗനി ഡസ് രാജപ്പൻ ഹാവ് എ വൈഫ് ഡസ് മോഹൻ ഹാവ് എ എലഫൻറ് ഡസ് വിമല ഹാവ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ കണ്ടെ കാണാപ്പെടും പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാമന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെല്ലാം പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണേലും പറയാം എന്താണ് രാജപ്പന് ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടോ രാജപ്പനെ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടോ അതെങ്ങനെയാപ്പൻ ഹാവ് എ സിസ്റ്റർ മുരളിക്ക് ഒരു കാർ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ മുരളി അല്ല ഡാസ് മുരളി ഹാവ് എ കാർ ഡ്രൈവർ വിനോദിന് ധാരാളം ബന്ധുക്കളുണ്ടോ അഭിനയിക്കുക ഡസ് വിനോദ് ഹാവ് ധാരാളം ബന്ധുക്കൾ മെനി റിലേറ്റീവ്സ് കണ്ടാ ഈ ഗ്രാമർ വെച്ച് പഠിച്ച പിന്നെ ബയാറ്റ് പഠിക്കണ്ട ബയാറ്റ് പഠിക്കാൻ പോയി അപ്പടി മറന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഴപ്പടം പഠിപ്പിക്കുക അതൊക്കെ എപ്പം മറന്നു വെച്ചാൽ ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ വാചകം നാലാമത്തെ എന്താണ് നാലാമത്തെ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി കേട്ടോ ഒരു കാരിക്കും ഉണ്ട് ഇല്ല ഉണ്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും ഇല്ലേ കേട്ടോ ബാബുവിന് ഒരു കാറില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് വാചക അല്ല നമ്മളിപ്പോഴും നാല് വാചക എടുത്തിടും അതിലേക്കാണ് പോണ ഈസ് ആറാമ് വാസുകാർ ഹാസുകാവ് അല്ല ഈസ് ആറാമ് വാസുകാർ പഠിച്ചപ്പോ ചെയ്തില്ലേ പോസിറ്റീവ് വാചകം നെഗറ്റീവ് വാചകം പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് പിന്നെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അത് നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു പഠിച്ചല്ലേ ഈ നെഗറ്റീവ് വാചകത്തില് സഹായക്കൃതി നോട്ട് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് എഴുതില് വേണ്ട ഈസ് നോട്ട് ഹി എ ഡോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ എഴുതുന്നത് അറിയാമോ ആ പഠിച്ച ഓർമ്മ എന്നത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമുണ്ട് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ വേറെ രീതിയാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കയറ്റാൻ വേണ്ടി ആ പഴയതൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് വാക്കി വേറെ പഠിക്കുന്നില്ലാണ്ടല്ല ഈ വാസ് നോട്ട് മുന്നോട്ട് വരില്ല കണ്ട വാസ് നോട്ട് ഐ എറ്റി അപ്പൊ നോക്ക് ഈ നൈറ്റിൽ ഈസ് നോട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഈ നൈറ്റിന് വാസ് നോട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചു പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് ആയത് ഏതാണ് ബാബു ഡസ് നോട്ട് ഹാവേഡ് ഈ ഡസ് നോട്ട് ഇല്ല ഡസ് നോട്ട് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക വേണ്ട ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഡസ് നോട്ട് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയതില് സഹായത്തിൽ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആയതില് സഹായത്തിൽ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക ഇവിടെ ഡസ് നോട്ട് വെച്ച് എന്ത് വരുന്നു നോക്കി വേണ്ട ഡസ് നോട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ഡസ് നോട്ട് ബാബു ഹാവ് ണ്ണൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ഒക്കെ എത്തുമ്പോ ആകെ തലോട്ടി തിരിക്കുന്ന പോലെ എന്താ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം മറക്കും ഞാൻ അതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മാത്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത്ര ഉള്ളു അത് നോക്കുക ബാബു ഹസ് ബാബു ഇല്ലേ ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് മാധ്യമത്തില് ഈ ഡസ് നോട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കും മുന്നോട്ട് കണ്ട ബാബു ഹാസ് ബാബുനുണ്ട് ബാബു ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ബാബുനില്ല ഡസ് ബാബു ഹാവ് ബാബുനുണ്ടോ ഡസ് നോട്ട് ബാബു ഹാവ് ബാബുനില്ല പറഞ്ഞേ എന്താണ് എന്താണ് വിനോദിനുണ്ട് വിനോദ് ഹാസ് വിനോദിനില്ല വിനോദ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് വിനോദിനുണ്ടോ ഡസ് വിനോദ് ഹാവ് വിനോദിനില്ലേ ഡസ് നോട്ട് വിനോദ് ഹാവ് മിനിക്കുണ്ട് മിനി ഹാസ് മിനിക്കില്ല മിനി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് മിനിക്കുണ്ടോ ഡസ് മിനി ഹാവ് മിനിക്കില്ലേ ഡസ് നോട്ട് മിനി ഹാവ് അവൾക്കുണ്ട് ഷി ഹാസ് അവൾക്കില്ല ഷി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് അവൾക്കുണ്ടോ ഡസ് ഷി ഹാവ് അവൾക്കില്ലേ ഡസ് നോട്ട് ഷി ഹാവ് ഇനി നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ഇല്ല നമ്മൾ ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പഴയ പരിപാടി എ എൻ എസ് ഡബ്ല്യു ഇ ആർ എസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ അയാള് വീട്ടില് കാറ് ഇനിയിപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ കാറുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ പരമായ സംശയം അതറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു ബാബുവിന്റെ അമ്മയാണ് ഇറങ്ങിയത് നമ്മുടെ ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി ഡാബു ഹാവേ കാർ 
ബാബു എന്നെ അരുകാറുണ്ടോ നമ്മുടെ ചോദിക്കണം ബാബുനെ അമ്മോട് ചോദിക്കണം ഞാൻ ഡസ് ബാബു ഹവേക്കാർ ബാബു എന്നെ അരുകാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഡസ് ബാബു ഹവേക്കാർ ബാബു ഒരു കാറില്ലേ അവിടെ അമ്മ എന്തോരം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തോരം അമ്മ ഉണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം എന്താ യാസ് എന്താ രണ്ടെന്താ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മോഡലാണോ അതിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ യെസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ഫസ്റ്റ് അതിലെ സബ്ജക്ട് പറയുന്നത് എന്താ യെസ് ബാബു ഹസ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ക്ലാസ് ഇത് അമ്പത്തിമാത് എപ്പിസോഡാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ എല്ലാവരും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലത് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസ് വൺ മുതൽ കാണണമെന്ന് മാഷ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് വൺ മുതൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് തേൻ പോലെ എന്താണ് മതിരിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ് ത്രീ എന്ന ക്രമത്തിൽ മാത്രമേ പുതിയ ആളുകൾ ക്ലാസ് കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മാഷ എന്താണ് നിങ്ങളോട് വിനയപൂർവ്വം എന്താണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓക്കെ കേട്ടോ ഓക്കെ ബാബു ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഡസ് ബാബു ഹവേക്കാർ അല്ല ഡസിൻ ബാബു ഹവേക്കാർ അമോറയാണ് യാസ് അല്ലെങ്കിൽ യാസ് ബാബു ഹാസ് എന്താ ഉണ്ട് ബാബുവിനുണ്ട് ബാബുവിനുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് യാസ് എന്താണ് ബാബു ഹസേക്കാർ ഈ മൂന്നും പറയാം അപ്പൊ അതെന്താ യെസ് നമ്മുടെ പറയാം രണ്ടാമത് യെസ് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് വാർത്തയിൽ സബ്ജക്ട് വെറുതെ രണ്ടും പറയാം മൂന്നാമത് യെസ് വന്നിട്ട് സബ്ജക്റ്റും വെറുപ്പും ഓബ്ജക്റ്റും പറയാം അല്ലാ ഇനി നാലാമത്തെ നാലാമത് വാചകം ബാബുവിന് കാർ ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്ത് പറയും നോ ഇല്ല ഇനി അഞ്ചാമത്തെ എന്താണ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് ആയ നെഗറ്റീവ് വാചകം അതിലെ ഈ സബ്ജക്ട് സാക്കിന് നോട്ട് ഈ ഹാവ് വരെ പറഞ്ഞു ഹാസിന് പകരം ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് വരും നോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞേ എന്താണ് ബാബു ഡസ് നോട്ട് ഹാ ഇനി ആറാമത്തെ എന്താ നോ എന്ന് എഴുതിട്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് ആയ മുഴുവനാണ് പറയുക അപ്പൊ എന്ത് വരും ബാബു ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഏ കാ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്താ പോയി ചോദിച്ചത് ഡസ് ബാബു ഹവേക്കാർ ബാബു എന്നെ ഒരു കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിക്ക ഡസ് നോട്ട് ബാബു ഹവേക്കാർ ബാബു എന്നെ കാറില്ലേ മറുപടി എന്താ യാസ് ഉണ്ട് യാസ് ബാബു ഹാസ് ഓ ബാബുരുണ്ട് ബാബുരുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു കാറ് യാസ് ബാബു ഹാസേക്കാർ ഓ ബാബു എന്നെ കാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നോ ഇല്ല നോ ബാബു ഡസ് നോട്ട് ഏ ബാബുനൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ കാറ് ഒരു സൈക്കിള് പോലും ഇല്ല പിന്നെ ആണ് കാറ് കണ്ട നോ ഇല്ല ബാബു ഡസ് നോട്ട് ഏ ബാല്ല ബാബുനില്ല നോ ബാബു ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഇല്ല ബാബുവിന് ഒരു കാറ് ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ കേട്ട ശബ്ദം എന്താണ് വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ചെന്നത് സൗണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അമ്മ സത്യം നടന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഏഴാമത്തെ ഉത്തരം ഏഴെന്താണ് നോ നേരിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് വാചകത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും ഈ കാറിന് പോലെ എന്താണ് വേറെ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നോ എന്താണ് ബാബു ഹാസ് എന്താണ് ജീപ്പ് ബാബുവിന് ജീപ്പാണുള്ളത് അപ്പൊ കാറിന് ജീപ്പ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സാറമ്മ പ്രാക്ടീസ് പോലെ എന്താണ് ഇത് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മള് നാല് വാചകം പറയും ഏഴ് ഉത്തരം പറയും അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോറിലേക്ക് നോക്കണ്ട മാഷിന് മുമ്പിൽ മറിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും കേട്ടോ തുടങ്ങിക്കോ ആ ബാബുവിന് ഒരു കാറുണ്ട് ബാബു ഹസേക്കാർ ബാബുവിന് ഒരു കാറില്ല ബാബു ഡസ് നോട്ട് ഹവേക്കാർ ബാബുവിന് ഒരു കാറുണ്ടോ ഡസ് ബാബു ഹവേക്കാർ ബാബുവിന് ഒരു കാറില്ലേ ഡസ് നോട്ട് ബാബു ഹവേക്കാർ പുതിരെന്താ യെസ് യെസ് ബാബു ഹാസ് Yes, Babu has a car. No, no, Babu doesn't have. No, Babu doesn't have a car. No, Babu has a jeep. In the end, I will learn full English. I will keep it on the way. Babu has a car. Babu doesn't have a car. Does Babu have a car? Doesn't Babu have a car? Yes, yes, Babu has. Yes, Babu has a car. No. No Babu doesn't have, no Babu doesn't have a car, no Babu has a jeep. And now, in the end, you know, you know, Babu is a very good thing to do with the car. This car is a very good object. This car is a very good object. This car is a very good object. This 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 is a very good object. 
ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയി പറയാൻ പറ്റും ഏഴ് ഉത്തരം പോയിട്ടും എൻ്റെ പൊന്നെ ഏതോരം വാചകങ്ങൾ പറയാം ഈ ബാബുവിൻ്റെ സാധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാർ പേര് വെച്ച് വെച്ച് ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാ ഒരു വിമാനത്തിന് രണ്ട് ചെറുകുകളുണ്ട് ഏറോപ്ലൈൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സില് മാസ് ഹാവ് എടുക്കും ഹാവ് കേട്ടോ ആ പിന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഹാവ് എടുക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതൊരു എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞു ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് സബ്ജക്ട് വേറൊരു സബ്ജക്ട് വെച്ച് എന്താണ് ഒരു വാചം കൂടി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതൊന്ന് മാറ്റി നമുക്കിനി മറ്റൊരു വാചകം നോക്കാം ഞാനൊരു വാചകം കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്ക അവന് ബന്ധുക്കളുണ്ട് വേണ്ട അവന് നോക്കി സബ്ജക്ട് അവന് മൂന്നേ കുറിക്കാം അവന് സബ്ജക്ട് ബന്ധുക്കൾ അബ്ജക്ട് ഉണ്ട് വേറെ മലയാളം എസ് ഓ ബി ഇംഗ്ലീഷ് എസ് ബി ഒ അപ്പൊ ആദ്യ സബ്ജക്ട് ഇല്ലേ അവൻ എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹി ഇനി വേറെ വേറെ എന്താണ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുണ്ട് ഹാസ് ഉണ്ട് ഹാവുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെടുക്കണം അവൻ എന്നത് ഒരാളാണ് അല്ലെ ഏകവചനമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഹാസത്തില് ഹി ഹാസ് ഇനി എന്താണ് അവർ സബ്ജക്ട് എഴുതി വേറെ പഠിച്ച അബ്ജക്ട് എന്താ ബന്ധുക്കൾ എന്താ റിലേറ്റീവ്സ് എന്താ ഹി ഹാസ് റിലേറ്റീവ്സ് നെഗറ്റീവ് എന്താണ് രണ്ട് അവന് ബന്ധുക്കൾ ഇല്ല എന്താ ഇവിടെ അവന് ബന്ധുക്കൾ എന്നുള്ള മലയാളം എന്താന്ന് വിചാരിക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ഹി ഹാസിന് പകരം ഹാസിന് പകരം എന്താണ് എന്താ ഡസ് നോട്ട് ഹാന്താ റിലേറ്റീവ്സ് എന്താ ഡസിന് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് മൂന്ന് അവന് ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടോ ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കി ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡസ് നോട്ട് ഹാവില് ഡസ്സുക എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹീടെ അടുത്ത് മെടുത്ത് മേ അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഡസ് വെക്കണ്ട ഡസ് ഇനി ഹി ഇനി ഇവിടെ എന്ത് വെക്കണം ഹാണ്ട ഈ ഡസ് നോട്ട് ഹാവില് ഡസ് എടുത്ത് ഇടത്ത് മെടുത്ത് വെച്ചു ഇനി ഹാസില് ഹാസ് അത് വേണ്ട വേണ്ട ഇനി ബാക്കി എന്താ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ല അപ്പൊ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ചിലപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തെ അവന് ബന്ധുക്കൾ ഇല്ലേ അവന് ബന്ധുക്കൾ ഇല്ലേ ഇല്ലേന്ന് ചോദിക്കാൻ സുത്രപ്പണി എന്താണ് ഈ നെഗറ്റീവ് വാചകം നെഗറ്റീവ് വാചകം ഇതിൽ ഡസ് നോട്ട് അത് മുന്നോട്ട് എന്താണ് ഡസ് നോട്ട് മാത്രം അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുക ഡസ് നോട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് എഴുതിയ ഹി ഹാവ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ്സ് ഈ ഹാവ് കടയിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്ന പിരിയും അവിടെ ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് തൊട്ടും പോയാൽ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ വേഷപ്പാർത്ത് അതിന് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് എടുത്തത് കൃത്യം ഓർത്താൽ മതിയോ ബാക്കി എല്ലാവരും വിട്ടു കളയാം അപ്പൊ എന്താ അവരുണ്ട് ഹി ഹാസ് അവനില്ല ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് അവനുണ്ടോ ഡസ് ഹി ഹാവ് അവനില്ലേ ഡസ് നോട്ട് ഹി ഹാവ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ചുരുക്കി പറയട്ടെ ചുരുക്കി എങ്ങനെയാ ഹി ഹാസ് ഹി ഡസിൻഡ് ഹാവ് ഡസിൻഡ് ഹാവ് ഡസ് ഹി ഹാവ് ഡസിൻഡ് ഹി ഹാവ് ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാട്ടെ അതിന്റെ ചുരുക്കം പറയാം ഓക്കെ ഇനി ആൻസേഴ്സ് ആൻസേഴ്സ് എ എൻ എസ് ഡബ്ല്യു ഇ ആർ എസ് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് അവന്റെ അമ്മോട് ചോദിച്ചു അവന്റെ അമ്മോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഡസ് ഹി ഹാവ് റിലേറ്റീവ്സ് അവന് ബന്ധുക്കളുണ്ടോ അല്ലെ അവന്റെ ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിക്കണം അവന് ബന്ധുക്കളുണ്ടാ അവന്റെ അവരെന്ത് പറയും അവനകത്ത് എന്താ യെസ് രണ്ടെങ്കിലും രണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് രസം ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് വാതിലെ സബ്ജക്ട് രണ്ടു എന്താ യെസ് എന്താണ് ഹി ഹാസ് ഇനി മൂന്നെന്താ യാസ് എന്നിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ എന്താ ഹി ഹാസ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ്സ് നാലിങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മള് നോ അഞ്ച് എങ്ങനെയാ നോ അത് എഴുതിട്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് വാക്യത്തില് ഈ നെഗറ്റീവ് വാക്കുകളെല്ലാം ഈ ഹാസിന് പകരം വെച്ചവരെല്ലാരും അപ്പൊ എന്ത് വരും ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാ ഇനി ആറെന്താ ഇത് മുഴുവൻ എന്ത് വരും ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് 
relatives. Elanda no, that is the name of you. I did the radius, my dear. And the no, he did the has and then friends. I will get a yam which of his show. I will get a yam which of his show. Does he have ladies? I will get a little no. I will get a little does he have ladies? I will get a little no. 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 Yes, he has. Who are we now? We are now. That is Bendikar. Yes, he has ladies. Who are we Bendikar? No, no, no. 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 No, He has friends. Kanda. Aba ida bolan lagi rasa sendu tu ni beri yang kanda. Nyer tu ni ane bawa bunga arum tu. Beri hiu bandi kerum tu. Nyer tu ni kalau macam ni kan? Kanda. Istimewa ni parah ni beri kerana tu lah. Parah ni trick ke parah ni kerana tu lah. Kanda. Nyer tu ni ane parah ni nak kini kete. Nyer tu ni ane beri kerana tu lah. Kanda. Aba ni mungkin tu ni full ni beri. Adim English macam ni. Beri ni English macam ni. Nyer tu ni kerana parah ni. Okey macam ni. Parah ni bawa bunga ni bandi kerum tu beri. Babu has ladies, Babu in Vendicilla, Babu does in the half ladies, Babu in the Colondo, does Babu have ladies, Babu in the Colile, does in Babu have ladies, Dram? Yes, yes, Babu has, yes, Babu has ladies, no, no, Babu does in the half, no, Babu does in the half ladies, no, Babu has friends. Ini semua macam orang, kan? Nanti kita full English juga. Tadi boleh. Apa yang kita pernah? Ah, faham tak? Pernah apa malah? Ah, Babu has friends. Babu doesn't have friends. Does Babu have friends? Doesn't Babu have friends? Yes, yes Babu has. Yes Babu has friends. No, no Babu doesn't have. No Babu doesn't have friends. No Babu has. Terlebih jadi mana? Ayahnya friends nak beli warna le. Apa yang mana? Relatives ni ada je lah. Ini bukan macam macam nak jadi ni lah. Ah, kira. Apa? Eh, dah lama punya ni opposite baru pergi yang ada. Apa yang dah ni sistem ni lepas aja ni kalau boleh ni dah ni edit tu, practice kita ni kalau ni kita. Apa ni? Apa ni? Kita khas semua aturan itu terlalu. Ini negatif nak kalau perkara ni baru ni. Ada tu baru ni how kan? Ini how ini how ni putih ni kan? Aga aga macam ni kan? Apa tu? Ini dah boleh tu. Nanti sahaja ni macam apa? Ini tu. Tengok puli wajib ni tu ni. English sama saya yang kita dah terlibat dua hari macam ni. Ada orang kalau tu pudik pura ya. Ada orang ini nama orang kelas atau India orang orang itu di mana orang orang lain mana saya yang kira. Atau kerja orang kelas ini orang orang ini ada praktis ya kodi kan? Kena subjek itu macam apa? Kodi orang itu macam mana? Ada orang ini nur orang ini macam apa? Atau dia macam apa? Praktis. Positif aja macam apa? Negatif aja macam apa? Positif aja, negatif aja, ada tu lagi. Ayah saya mula mula ni ada orang praktis yang orang lain tu pun juga. Okay, thank you very much.